二零二四年的车圈注定不会平静，比亚迪掀起的价格战一时间让众多车企纷纷跟进，小米也被吓得迟迟不敢公布苏七的价格。最近，品牌哥和小伙伴们讨论比亚迪的时候，突然想起李书福九六年准备造车时说的一句话：“汽车有啥了不起？不就是四个轮子、两部沙发加一个铁壳吗？”当年书福哥说这话受到的嘲笑可是持续了十几年，但仔细想一下，这话也没错吧。从第一台汽车被发明到现在，不管科技如何进步，更安全、更舒适、更高科技，这个本质从来没有变过。就拿大沙发来说，汽车座椅难道不重要？一台车咱们是坐上去开的，如果坐着都不舒服，谁还愿意去开？看看现在的车圈，各大厂商早就把座椅给卷上天了，什么通风、加热、按摩已然是常规操作，女王座椅、航空座椅、零重力座椅、剧院式座椅等等。各种花里胡哨的名词，关键是消费者们还就吃这一套。那些宣扬大沙发的车，普遍卖的都不错。这不，最近品牌哥又发现了一家车企设计了一款独特的座椅，万众期待的领克零七，一大亮点就是云感舒压整皮座椅，为乘客提供云层般的包裹感受。看到这儿，估计有小伙伴不屑地说：“又是一个大沙发，对车企有啥难度？”其实事情没这么简单。座椅设计和制造是非常复杂的，工程师需要考虑到造型、材质、功能、安全性，以及和方向盘、踏板、车门板等部件的距离等等诸多细节。那么，汽车座椅为什么会变成现在这副模样？它的发展经历了哪些阶段？里面又藏着哪些奥秘？这期节目，我们先简单回顾一下汽车座椅的发展史，再通过领克零七来深度解析现代汽车座椅的舒适秘诀。1885年，卡尔本茨制造出了世界上第一台以汽油为动力的三轮汽车——戴姆勒一号。这款车的机械部件十分先进，甚至已经有了火花塞和悬架系统。但它的座椅并不舒服，如同小板凳。这是因为当时汽车座椅的设计理念很大程度上来源于马车，结构简单到直接在木板上套个软垫，丝毫没有人机工程学的考量，仅能满足最基本的乘坐需求。到了二十世纪以后，汽车的便捷逐渐让其演变为富人的专属出行工具。优雅的贵族们可不愿意坐硌屁股的小凳子，于是沙发式座椅出现了。基本人体接触的地方都用海绵和真皮包裹了，坐垫下面还有弹簧，同时增加了靠背，几乎完整复刻出了沙发的模样。但是这椅面太平又太宽，坐着不舒服且不安全。车速稍微快一点或者转个弯，人就会在椅子上滑来滑去。工程师们就改变思路，把重点放在了如何兼顾舒适和安全上。到了二十世纪中叶的时候，终于出现了现在的分体式座椅。简单理解就是主驾和副驾的座椅分开了，侧面增加了支撑结构，能把乘客固定住。紧接着，沃尔沃发明了三点式安全带，大大降低了因车祸甩出座椅的致死率。不过，这时的座椅还不完善，仍然缺乏一个重要部件。聪明的小伙伴把它扣在弹幕上。没错，就是头枕。车辆追尾时会产生巨大冲击力，头部因为惯性向后甩，如果不能对头部有足够支撑，颈椎受力过大就会被咔嚓。大家自行脑补吧。于是，一九六九年，美国国家交通和机动车安全法发布法规，强制要求新车必须装配座椅头枕，才能在北美市场上市。至此，汽车座椅设计的标准框架已进化完毕。接下来就是厂商们各显神通，朝着怎么更舒适的方向疯狂卷了。一九五五年，福特推出了座椅四项电动调节。一九六六年，凯迪拉克第一次用上了座椅加热。一九九七年，萨博搞出了座椅通风。二零零零年，凯迪拉克又在最后一代 DV 上领先奔驰 S 几个月，配备了按摩座椅。当然，除了功能上带来舒适，还有一些豪华品牌，如宾利、劳斯莱斯，或是九零年代的 BBA 旗舰车型，则将打造汽车座椅的重点放在了用料的选择上。他们搜集各种名贵材质的填充物和接触面，不断挑战座椅的舒适极限。其中比较典型的就是触感细腻、亲肤柔软、满手高级感的纳帕座椅用料，很长一段时间都是豪华舒适的代名词。但人类的挑剔往往会继续带来技术的提升与科技的进步。当人们觉得座椅的舒适性已经达到极限的时候，便开始在功能和造型等方面动起了脑筋。比如现在很多中高端车型上搭载的女王座椅、老板位、头等舱、零重力座椅、太空座椅等，让你坐在车里比躺在家里几万块的床垫上还舒服。值得一提的是，在以前，这些花里胡哨的座椅配置基本都是一些豪华车主才能拥有，普通人望尘莫及。
。而现在，随着时代进步，这些层触不可及的配置也在越来越多的家用车上出现，甚至有不少车型在座椅上的用心让豪华品牌都汗颜。比如即将上市的领克零七，懂车的小伙伴应该都知道，领克师承于沃尔沃，而沃尔沃正是玩座椅的高手之一。早在上世纪六十年代。沃尔沃就关注到汽车座椅对人的健康影响，随后和著名的背部问题专家阿尔夫·纳切姆森教授合作，为1965年的 Amazon 车型推出了无级可调腰部支撑功能，这便是全球首款人体工程学汽车座椅。在其后的半个多世纪里，沃尔沃汽车不断在座椅研发中融入跨界力量，将脊柱外科、神经外科、人体工程学、人体测量学、人口学等学科的专业知识与汽车座椅研发紧密结合，打造出健康座椅解决方案。所以，大胆怀疑一下下，或许是受到沃尔沃的影响，领克这一次在新车座椅上更加注重人体工程学的设计。来，大家仔细瞅瞅领克零七座椅的整体形状，尤其是靠背这一部分，是不是觉得有点奇怪？常规座椅的靠背基本是一个个的横向加方块造型，而领克零七与众不同，它是纵向无方块造型。之所以这样设计，据说有两点考量，一是和领克零七的内饰有关。二就是人体工程学有关。先看内饰方面，简单理解，为了协调，领克零七内饰简洁淡雅，利用了多种几何元素。但如果座椅采用传统的横向方块，就会破坏造型风格与内饰不搭。为了造型更符合、更简洁、更好看的内饰设计语言，领克的工程师和瑞典造型团队无数次探讨后决定，必须使用纵向特征。同时，为了豪华，中间整个区域更是采用了整片一体大裁片真皮，没有进行任何分块，更是用缝线营造纵向效果。但这样做会带来两个小缺点：首先，成本的增加，一整块真皮分片裁剪无疑会提高边边角角的利用率。领克零七用未进行分块一整片大裁片，高成本之下，只为给用户更好的体验。另外，常规的座椅加热和通风方案基本是针对横向分块座椅设计的。如果领克执意改成纵向特征，就意味着通风加热性能会大打折扣，必须设计新方案。好在领克的工程师做到了，创新 3D Mesh 技术，不但解决了通风加热衰减的问题，性能还更加优秀，这才有了咱们看见的简洁优雅的纵向特征座椅。重点是，纵向特征座椅并不是只有和内饰更搭这一个感知不强的优点，反而更符合人体工程。座椅的软包通常要求做成符合人体躯干曲线的形状，但一般很难做到。因为传统的横向划分，为了外观质量稳定，需要面套做出微微隆起效果，这就意味着面套无法贴合人体躯干曲线，而纵向划分就不需要微微隆起效果，座椅就能更加贴合，更好支撑住咱们的身体。OK， 继续往下看，一张座椅想要舒适，核心还离不开内部的支撑结构。咱们家中的沙发够舒服了吧？但其实大多只有三至五层的支撑结构，而领克零七的靠背和坐垫结构则足足有十三层。每层材质、硬度与功能都经过精心设计与反复测试，相互协调，形成垂直多层不同硬度的结构，将座椅的乘坐舒适性提升到了一个全新高度。为了更直观，咱们一层层介绍。与身体直接接触的第一层主要有两种材质，分别是细腻豪华、柔软亲肤的头层真皮，以及手感柔软、悬垂性好、质地轻薄的仿麂皮。关于真皮部分，有个大家不易察觉的冷知识，不得不提。你是不是以为车企宣传真皮，就以为整个座椅你摸到的地方都是真皮，或者前后排座椅所有座椅都是真皮呢？其实并不是，很多厂家说了用真皮，可能只是座椅上有那么一丢丢位置是真皮，比如屁股底下是真皮，但侧面支撑、靠背啥的不是真皮。还有的厂家更过分，宣传的真皮大大缩水，比如只在前排用真皮，后排不是，甚至直接用仿皮告诉你是真皮。厂家敢这么做？还不是欺负咱们大多数消费者，区分不了真皮和仿皮的差异。但领克零七就很厚道，前后排座椅正面的真皮使用占比均超过百分之六十，且涉及到打孔、透气的区域全是真皮。这种豪华触感，上手一摸就能明白。另外划重点，这块真皮还是一整张，哪怕真皮缝制，柔软透气，触感舒适，抗菌抗皱，夏季长时间驾驶也能保持清爽舒适。OK， 再继续。领克零七座椅的第二层是库夫纳强化支撑层，可强化真皮强度，防止坐垫变形。听不懂没关系，给大家举个例子：普通的汽车座椅，由于表层面料与复合层不能完全贴合，极大限制了座椅造型凹面的自由度。而且在经历长时间的乘坐后，面套总是容易松弛褶皱，想必不少车主感同身受。
，所以汽车座椅要做到外观美丽、体感舒适，面套这层皮绝不能皱巴巴。然而，想要高度贴合并不容易，选对材料是关键。领克零七就采用真皮与第二层的库夫纳复合。一方面，库夫纳材料能够实现真皮与复合层完美贴合的效果，与真皮贴合的一面有较低的延伸率，另一面又有较高的延伸率，两者一结合，座椅表面更加饱满，压上去有一种富裕的回弹充实感，同时保证真皮不会松弛。要知道，这种工艺一般都是注重座椅高度舒适性的商务 MPV 才拥有，领克零七给足了诚意。现在目光转到第三层，这是透气海绵层。就炉字面意思，真皮座椅坐久了，特别是夏天会潮湿，像是被闷住了一样。领克零七的透气海绵层和前两层通过热复合工艺结合在一起，不但提高表面柔软度，还能增加透气、导风、吸汗的功能。至于第四层，属于复合棉底部层，主要采用高性能的高弹力布，进一步提高舒适性和表层变化的恢复性。从第五层开始，座椅的关键就是从柔软舒适转变到了支撑和科技上了。所谓支撑，就是坐上去要有坐感，软硬有度，自适应各种体型。所谓科技，就是按摩、加热之类的便捷功能。比如第五层的重磅，就是前面提到的加热系统和 3D Mesh 支撑层，增加座椅支撑性，缓冲隔绝、硬结构异物感。第六层为电动按摩系统，开启后可迅速缓解驾驶疲劳。第七层就厉害了，这是非常重要的零压舒缓层，采用零压慢回弹技术，为整个结构起到舒缓减压的作用。同时，让人体体压分布均匀，提升减震性和支撑性，保持最优减压效果。如果不理解，可以简单的认为，咱们的屁股不是平的，而是不规则的半圆形。屁股的每一个位置都有高低，只有均匀支撑、分散压力，才能避免久坐肌肉状态的紧张用力。第八层则是高密度舒适层，采用快回弹软泡，更柔软，还能提供一定支撑。这个不仅仅针对屁股，支撑是舒适度的一个重要考量。良好的坐姿，其必要条件是能产生最适当的压力，分布于各脊椎骨之间的椎间盘，所以这些支撑层价值超乎想象。第九层是高密度本体发泡层，可以理解为最基础的填充材料，通常是用聚氨酯、聚酯、聚乙烯等材料混合反应生成。这些材料都具有较好的吸能、滤震、回弹性和支撑力，兼顾短途乘坐对于柔软的需要。也很好的为长途乘坐带来坚实的支撑。再往后的十和十一层分别是电动腰托和通风层，最后的第十二层和第十三层可以理解为座椅的整体框架了，分别是坐垫悬环和高强度钢骨架，起到一个基础支撑的作用。以上就是领克零七的十三层支撑结构，怎么样？有没有坐上去的冲动？别急，还没完。除此之外，为了更符合人体工程学，领克零七在座椅靠背和坐垫上都采用了不同密度的泡棉，提升舒适度，同时也兼顾支撑性。比如在颠簸路上软弹舒适，在转弯或长途驾乘时也能够完整支撑身体，不易感到疲惫。最后看到这里，想必大家已经意识到，如此细节的支撑层设计，舒适和便捷肯定是拉满了。那么又有不服的小伙伴要问了，吹了这么多，是不是只有主驾才配拥有 ？No No No。确实，市面上很多车企都一股脑去做好主驾或前排座椅，而忽略了后排，特别是家用车上尤为明显。所以，领克零七打破常规，喊出了四座平权座椅，全功能设计的口号。言下之意，上面提到的所有功能，领克零七前后排都给安排上了。特别是座椅按摩功能，不像有的车仅仅是有而不好用，相当于摆设。领克零七前后排均采用八点按摩设计，可调节三个强度、七个模式，包括交替点按、渐进疏通、循环活络、柔和开背、放松舒压、背部推拿、腰部推拿，让全家都可以获得几乎一致的乘坐体验，充分照顾每一位家庭成员。哦，对了，椅子坐得这么舒服，不配一套上等的娱乐系统，岂不是浪费？领克零七给全车安排了二十三个哈曼卡顿扬声器，总功率一千六百瓦。其中四个还被安装在了顶棚上，知道顶棚配扬声器是什么概念吗？大多只有百万豪车才配享受，领克零七完全越级操作，再配上 7.1.4 多声道技术，坐在车里直接享受剧院般的立体环绕音效。另外，领克零七还有业内首个通过读取设计时序实现更精准控制，每一颗灯珠百分百还原设计的 RGB 256色氛围灯。环抱于整个座舱，再搭配 Flyme Auto 多屏互联效果，可随时营造车内的整体氛围感。试想一下，当你下班回到家后，结束一天的劳累，安静的躺在领克零七的座椅上放空思绪，
。此时，点上一首伍佰老师的《夜照亮了夜》，闭上眼睛，人马上就迷迷糊糊的，好像看见了什么，又好像什么都没看见。睁开眼睛，如同置身于夜晚草地中的宁静，头顶的星星永远都不会落下，耳边突然响起的“雾是那么轻，可以覆盖一切”，仿佛是在对你说：“这的确是把好椅子。”